శుభం బియాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో మనం వృషరా నక్షత్రం గురించి మాట్లాడుకుంటాం మొదటి రెండు పాదాలు మనకు కనబడుతుంది వృషభ రాశిలో కనబడతాయి మూడు నాలుగు పాదాలు మనకు మిథున రాశిలో కనబడతాయి అంటే మొదటి రెండు పాదాల్లో పుట్టినవాడు అంటే ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక నక్షత్రం ఉంటుంది ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు మొదటి పన్నెండు గంటల్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఏంటంటే వృషభంలో పుట్టినట్టుగా ఉంటారు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళందరూ మిథునంలో పుట్టినట్టు ఉంటారు సో మొదటి రెండు వృషభము అనేసరికి మృగసరా నక్షత్రాధిపతి కుజుడు తర్వాత రాశ్యాధిపతి కుజుడు సో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఒక రకంగా అందంగా ఉంటారు ఒక రకంగా ఉద్రేకంగా ఉంటారు ఆవేశంగా కూడా ఉండే వ్యక్తులుగా మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు ఉంటున్నప్పుడు అంటే వీళ్ళకి కాంబినేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి కుజుడి తత్వం ఉంటుంది శుక్రుని యొక్క తత్వం ఉంటుంది ఈ రెండు తత్వాలతో కలిసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ కుజు శుక్రులు ఇద్దరికీ కొంతవరకు పడదు కాబట్టి కొంత గ్లామరస్గా ఉంటారు కొంత స్టబన్గా ఉంటారు స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు విల్ పవర్తో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటారు రెండు బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి చేసే ప్రయత్నాల్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారా కొంతమంది కొంతవరకు బలహీనపడి అన్సక్సెస్ఫుల్గా కూడా వీలే అవకాశం ఉంటుంది ఇది బాగా డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది లగ్నాస్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది దసాస్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అన్నమాట అంటే కుజుడి తత్వం అంటే అంటే అగ్ని తత్వం అంటే ఒక మార్వలెస్గా ఉంటూ కూడా ఒక అగ్ని తత్వం లోపల ఉంటుంది నాకు తెలియకుండానే ఓ దుడుకుతనం ఉంటుంది ఒక మణితనం ఉంటుంది ఒక షార్ప్నెస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ మృగశర నక్షత్రం వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఉన్న నక్షత్రాలు అన్నిటికంటే మృగశర నక్షత్రం చాలా పెద్ద నక్షత్రం మంచి నక్షత్రం అని చెప్తారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ముహూర్తాలన్నీ కూడా మృగశర నక్షత్రం చూసి పెడతారనమాట కారణం ఏంటంటే ఆ నక్షత్రం ఒక విశేషమైన స్థితి ఉందని చెప్తుంటారు అనమాట ఆ నక్షత్రంలో ఇంట్లో పుడితే ఇంటి ఇంటిని పడేది సుఖంగా ఆనందకరంగా ఉంటుందని చెప్తారు అదే నక్షత్రం వాళ్ళు ఎవరింటికి మెటర్నిటీకి వెళ్తే అంటే వివాహం తర్వాత వెళ్తే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ మంచి జరుగుతుందని చెప్పి అంటుంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే నక్షత్రానికి ఉన్నక విశేషమైన స్థితి అని చెప్తాం అనమాట ఇక మేషలగ్నంలో పుట్టి వృషభాన్లో ఉన్న ఈ మృసరా నక్షత్రం మీద ఉంటే ఈ మేషలగ్నాధిపతి కూజుడయ్యాడు ఈ నక్షత్రాధిపతి కూడా కూజుడయ్యాడు కాబట్టి మేషలగ్నంలో పుట్టేవాడికి ఈ యొక్క ద్వితీయ స్థానంలో ఉన్న మృగసరా నక్షత్ర మహా అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనమాట కుటుంబ స్థానం ఉంది అంటే నక్షత్రాధిపతి రాశ్యాధిపతి ఒకటే కాబట్టి ది కాంబినేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ కానీ చేసుకోగలిగితే మాత్రం ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్గా రియల్ ఎస్టేట్ అనుకోండి కన్స్ట్రక్షన్ అనుకోండి రాజకీయం అనుకోండి లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకోండి ఏదైనా అందులో రియల్గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే కన్స్ట్రక్టివ్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్లానింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి అవకాశం బాగా కనబడదు అని చెప్తామంట ఆలోచన కూడా బాగుంటుంది అదేవిధంగా వృషభ లగ్నంలోనే పుట్టి వృషభ రాశిలోనే ఉండి ఈ లగ్నాధిని లగ్నాధిపతి ఎవడు అంటే లగ్నానికి అన్నది ఏ నక్షత్రం మీద ఉందో బేస్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆయన మనిషి యొక్క ఆలోచన ఉంటుంది ఏదైనా కొంతవరకు మగ ఆడపిల్లైన మగపిల్లలాగా దొరుకుతనంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం బాగా కనబడదు అని చెప్తాం అనమాట అదే మిథున లగ్నంలో పుట్టిన వృషభంలో ఉన్న మన మృసర నక్షత్రం అయితే ఇక ట్వెల్త్ హౌస్లో కుజుడి యొక్క నక్షత్రం అవుతుందన్నమాట అవడం వల్ల ఏంటంటే వీలైన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేసేవన్నీ దాచడం వస్తువులు దాచడం జాగ్రత్త పడడము తర్వాత భూమి మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము ఇలాంటి వాటిలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా అవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఆ భావన పన్నెండు ఇంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి కొంతవరకు అలాగ ఉంటుందన్నమాట అదే పథకండి అంటే కర్కాటక లగ్నంలో పుట్టి మనకు బృసరా నక్షత్రం మరి రెండు పాలు అయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఒక బ్యూటిఫుల్ అంటే లగ్ ఈ లగ్నానికి రాజయోగాలు కూడా కుజుడే నక్షత్రాధిపతి కూడా కూడా కుజుడే అంటే యోగము ఒక పని మొదలు పెడితే దానికి పది రెట్లుగా సహకారం కూడా జరుగుతుంది మనం ఒకటని మొదలు పెడితే దానికి అందరూ సహకరించారు అనుకోకుండా పని జరిగిపోయిందరా అని చాలామంది అంటుంటారు చూడండి ఇల్లు కొందాం అనుకుంటే ఒక పదివేలు మొదలు పెడితే అందరూ బ్యాంకు వాడు కోఆర్డినేట్ చేశారు తర్వాత ల్యాండ్ వాడు కోఆర్డినేట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఇల్లు తయారైపోయింది పదివేల రూపాయలతో అంత పెద్ద ఇల్లు తయారైంది చాలామంది చెప్తుంటే వింటుంటారు ఈ కారణం ఏంటంటే ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ అనమాట ఇంట్లో ఎవరికో ఆ కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు అలా జరుగుతుంది అంటే లగ్నానికి రాజ్యోగం ఇచ్చేవాడు కుజుడు అక్కడ తర్వాత నక్షత్రాధిపతి కూడా కుజుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఇచ్చేవాడు తెచ్చేవాడు పెట్టేవాడు అందరూ ఒకటే ఉన్నాడు కాబట్టి కామన్ ఫ్యాక్టర్తో సక్సెస్ఫుల్ మనకు కనబడుతుంది అనమాట అలాగే సింహలగ్నం వాడు కూడా రాజ్యం సింహలగ్నానికి చూస్తే రాజ్యంలో ఉన్నట్టు కనబడుతుంది రాజ్యం అని అంటే ప్రొఫెషనల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కానీ మీరు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఒక సక్సెస్ అని తీసుకుని వచ్చి ముందు తీసుకోవడానికి సహకారం జరుగుతుందని చెప్తాం అనమాట అలాగే గవర్నమెంట్ డీల్స్ ఏమేమి చేసినా కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది చెప్తాం అనమాట ఇది సింహలగ్నంలో పుడితే కన్యాలగ్నంలో
తర్వాత అక్కడ అష్టమంలో ఉన్నాడు కనబడుతున్న కుజుడు అంటే నక్షత్రం అష్టమంలో వచ్చినట్టు ఉంటుంది చంద్రుడు ఉచ్చస్థానంలో ఉన్నాడు మరొకసారి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఉచ్చస్థానంలో ఉన్నట్టు మొదట భావం అంటే డెఫినెట్గా అదొక మంచి అందమైన పిల్లలుగా పుట్టడము అది కాకుండా తెలివైన పిల్లలుగా పుట్టడం మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా అనుకున్నది ఏం గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి కొంచెం స్లోగా అయినప్పటికీ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంట అలాగే వృషికం అధిపతి గుజ్జు అయ్యాడు కాబట్టి ఏడే ఇంట్లో చంద్రుడు అయ్యాడు కాబట్టి ఎంతో హ్యాపీగా లైఫ్ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తాం అనమాట అలాగే ధనుర్లగ్నం ధనుర్లగ్నానికి ఆరో ఏళ్ళు ఆరోగ్య స్థానంలో వచ్చాడు చంద్రుడు మహా అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్తాం అనమాట అలాగే మకర కుంభానికి వచ్చినప్పుడు రెండు స్థానంలో కూడా మనకంటే పిల్లల విషయంలో తల్లి విషయంలో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని చెప్తాము కుంభానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రము కుంభం తర్వాత మీనాకి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అక్కడ గురుడు కుజుడు ప్లస్ శుక్ర కాంబినేషన్ వస్తుంది కాబట్టి మీన లగ్న వాళ్ళకి మూడే ఇంట్లో అనే భావం ఏం చేస్తుందంటే డెఫినెట్గా మోర్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనగా హయ్యెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తాం అనమాట సో ఇలాగ ఏంటవుతుందంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి ఇండివిజువల్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ లగ్నాన్ని బట్టి కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు జరుగుతుంటాయి కాబట్టి తర్వాత దశల వారి కొన్ని మార్పులు గోచార రీత్యా కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి ఈ బేసిక్గా ఈ లగ్నము ఈ రాశి అనేది ఈ కాంబినేషన్ జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రెమెడీస్ కానీ చేసుకుంటూ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేయగలిగితే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా లైఫ్లో ముందుకెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది రాజమార్గంలో రాజయం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్